हेलो व्यूअर्स मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजावत है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में इस वीडियो में हम लोकल फिशेस एंड देयर आइडेंटिफिकेशन अप टू स्पीशीज लेवल विषय पर चर्चा करेंगे जो कि फिश बायोलॉजी में एम कर रहे स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है अब लोकल फिशेस के आइडेंटिफिकेशन की जब बात आती है तो हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कैसे कि स्पेसिमेन जो कि लोकल मार्केट या रिवर पॉन्ड आदि से कलेक्ट किया गया है उसका उस फिश का आइडेंटिफिकेशन स्पीशीज लेवल तक किस तरह से किया जाता है सबसे पहले हम टेक्सोनोमिक कीज को यूज करते हुए फिश को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं जैसे सबसे पहली की यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो है ऊपर कुलम इज प्रेजेंट और एब्सेंट ठीक है तो पहला केस होगा ऊपर कुलम प्रेजेंट दूसरे केस में हम कह सकते हैं ऊपर कुलम प्रेजेंट और तीसरा ऊपर कुलम एबसेंट फर्स्ट और सेकेंड केस में हम साथ में एक और की का यूज कर रहे हैं क्लोए का एबसेंट क्लोपर क्लम प्रेजेंट बट क्लोए का एबसेंट और दूसरा है ऊपर कुलम प्रेजेंट है लेकिन उसके साथ वन ब्रैंकियल चैम्बर है तो पहले केस में अगर ये अगर हमारी फिश में होता है तो वो क्लास होलो सेफेली को शो करता है दूसरा अगर वन ब्रैंकियल चैम्बर होता साथ में तो वो होता क्लास डिपनोई तीसरा केस जो यहाँ पर इस फिश के बारे में है कि यहाँ पर ओपल कुलम यहाँ पर भी प्रेजेंट है तीनों ही केस में लेकिन यहाँ पर गिल ओपनिंग सिंगल है गिल ओपनिंग सिंगल यानी कि एक गिल यहाँ पर ओपनिंग पाया जाता है और साथ में फोर पेयर ऑफ गिल्स ये दो करेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो ये जो फिश है ये है टीलियोस्टी का इसकी क्लास होगा टीलियोस्टमी ओके तो तीनों हमें सबसे पहले देखना है ऊपर कुलम यहाँ पर प्रेजेंट है यानी कि ये जो है ऑस्टिक थिज है ऊपर कुलम की प्रेजेंस किसको शो करता है ऑस्टिक थिज को देन वी हैव टू सी द अदर करेक्टर्स यहाँ पर जो करेक्टर है अगर क्लोए का एबसेंट होता तो वो हलोसोफेली होता वन ब्रैंकियल चैम्बर होता देन इट विल बी डिपनोई देन यहाँ पर सिंगल गिल ओपनिंग है और उसके अंदर चार पेयर ऑफ गिल्स हैं तो ये टीलियोस्टमी का 
मेंबर है जो फिश के स्पेस में हमें मिला है उसके बाद हम दूसरी की यूज करते हैं यहाँ पर द सेकेंड की विल बी यूज हियर आफ्टर डिसाइडिंग दैट इट विल बी ए मेंबर ऑफ क्लास टीलियस्ट मी देन टीलियस्ट मी में भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि ये लोब फिंड होगा या रे फिंड होगा ठीक है अगर लो फिंड होगा तो क्रॉसऑक टेरी जाए होगा अगर रे फिंड है तो यहां पर ये क्या है सब क्लास एक्टिन टेरी जाए तो यहां पर जो हमें फिश मिला है वो रे फिंड है ना कि लॉब फिंड इसलिए ये इसका सब क्लास होगा एक्टिनो टेरिजोय तो हमें धीरे धीरे ये पॉइंट्स नोट करने जो फिश का जो क्लास है वो है टीलियस्टमी देन द सब क्लास इज एक्टिनो टेरिजोय इसके बाद हम एक्टिनो टेरिजोय में नेक्स्ट की यूज करेंगे टैक्सोनोमी के लिए दैट इज हैड प्रोलॉन्ग्ड और नॉट प्रोलॉन्ग्ड Had prolonged or not prolonged. ठीक है तो ये जो फिश यहां पर हमें मिला है उसका हैड प्रोलॉन्ग्ड नहीं है दिस इज द केस ही है सो अगर प्रोलॉन्ग्ड होता तो अलग बात था लेकिन यहां पर अगर प्रोलॉन्ग्ड हैड होता तो वो होता बेलोनी फॉर्मिस ऑर्डर के अंतर्गत आने वाला फिश लेकिन हेड प्रोलॉन्ग नहीं है तो फिर हमें कई सारे ऑर्डर्स यहाँ पर आते हैं जिन्हें हमें डिसाइड करने के लिए नेक्स्ट की को यूज करना पड़ेगा और ये इल लाइक भी नहीं है नॉट इल लाइक इसलिए एंगुली फॉर्मिस भी नहीं होगा नो स्केल ऑन हेड देन We have to use the next key to decide that uh, in which order this fish is going to be placed. Then हम abdomen को देखते हैं abdomen keeled है या दूसरा कोई option है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं abdomen keeled and serrated. ये वाली कंडीशन अगर होती तो ऑर्डर होता क्लू पी फॉर मिस बट यहां पर ये यह कंडीशन नहीं है यहां पर एबडोमन कील्ड या राउंड और अगर कील है तो फिर वो नॉट सेरेटेड ठीक है यहां पर सेरेटेड होता तभी ये क्लूबी फॉर्म में जाता अदरवाइज कील के साथ अगर इफ इट इज नॉट सेरेटेड देन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लूबी फॉर्म तो यहां पर दो कंडीशन अगर होती है तो इस कंडीशन में जो ऑर्डर होगा दैट इज साइप्रेनी फॉर्म तो हमने क्लास डिसाइड किया है टीलियस्टमी देन सब क्लासेस एक्टिनोपटेरिज है और यहाँ पर ऑर्डर डिसाइड हुआ है दैट इज साइप्रेनिफॉर्मिस तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि क्या किस लेवल का आइडेंटिफिकेशन हम कर चुके हैं क्लास सब क्लास इन ऑर्डर देन वी हैव टू मूव डाउन आगे हम देखते हैं कि बॉडी कवर्ड विद स्केल और नॉट कवर्ड विद स्केल बॉडी नेक्स्ट की इज बॉडी कवर्ड विद स्केल और नॉट कवर्ड विद स्केल तो दोनों कंडीशन में हम बात करते हैं यहां पर अगर नॉट कवर्ड होता तब डिवीजन होगा साइल्यूरी अगर हम बात करें कि स्केल्स प्रेजेंट हैं तब डिवीजन है 
साइप्रेनी तो ये जो फिश है इसमें ये वाला कंडीशन लागू होता है बॉडी इसका बॉडी स्केल सो द डिवीजन विल बी साइप्रेनी देन वी हैव टू डिसाइड द फर्दर क्लासिफिकेशन दैट व्हाट विल बी द फैमिली साइप्रेनी के अंतर्गत बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स इसके बाद हम बात करते हैं स्केल्स आर डिस्टिंक्ट लार्ज और प्रोमिनेंट स्केल्स प्रेजेंट हैं तो वो कैसे हैं डिस्टिंक्ट यानी कि क्लियर हैं लार्ज हैं और साथ में प्रोमिनेंट हैं और अगर दूसरा केस होगा दैट स्केल्स आर माइन्यूट देन रूडिमेंट्री और एम्बेडेड इन एंड एम्बेडेड इन स्किन देन देर विल बी डिफरेंट केस तो अगर ये केस होता तो यहाँ पर जो फैमिली होता वो होता साइप्रीनिडी ठीक है लेकिन इस फिश के केस में ऐसा नहीं है यहाँ पर जो स्केल्स हैं वो माइन्यूट हैं और रूडिमेंट्री हैं देन द फैमिली विल बी कॉबी टी डी so you have to note down that we have decided the family of the fish after deciding the order and division it is a member of cobitidi then we have to move down further for further classification then what will be the genus after family to yahan par hame dekhna hoga ki jo body ka abdominal part hai uska edges hain wo keeled hain but not serrated not serrated tab genus keela hoga but here the abdominal edges around dorsal fin near opposite the ventral or a little before yani ki hum yahan par jo dorsal fin ko dekhte hain wo नियर अपोजिट द वेंट्रल फिन है या उसके थोड़ा सा आगे की ओर है डोरसल फिन का जो पोजिशन है वो नियर अपोजिट द वेंट्रल यानी कि वेंट्रल फिन के अपोजिट हो या उससे थोड़ा सा आगे हो तो ये वाला केस यहाँ पर नहीं है इसलिए हम इसके बारे में बात करेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें दो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास होंगे अगर सेक्टोरियल डिस्क प्रेजेंट है इस केस में कि डॉर्सल्फिन डेंट्रल्फिन के अपोजिट है तो और साथ में सेक्टोरियल डिस्क भी प्रेजेंट है देन द जीनस विल बी गैरा but it is not the condition in this case no sectorial disc is present here so we have to use further key what we have to do that upper and lower lip not continuous at angle of jaw upper and lower lip not continuous at angle of jaw ye agar condition hai jo ki yahan par nahi hai dusri condition ki hum baat karte hain upper and lower lip continuous at agar ye continuous hota at the angle of jaw jo ki is case mein hai is fish specimen ke case mein to hum in वी हैव टू मूव फर्दर फॉर नेक्स्ट सेक्सनोमिक की दैट इफ लिप इज अनफ्रेंज और फ्रेंज देन लिप्स अनफ्रेंज की अगर हम बात करें बट नॉट 
विद ट्यूबर किल तो ये केस यहाँ पर नहीं है यहाँ पर लिप्स अनफ्रिंज डॉर्सल सरफेस ऑफ द ग्लोअर लिप इज प्रोवाइडेड विद ट्यूबर किल यानी कि यहाँ पर ट्यूबर किल प्रजेंट है यहाँ पर नॉट विद द ट्यूबर कल था यहाँ पर ट्यूबर कल प्रजेंट है तो ट्यूबर कल अगर प्रजेंट है लोअर लिप के पास तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये जो जीनस है दैट विल बी लेबियो सो फाइनली वी हैव डिसाइडेड द जीनस ऑफ द फिश आफ्टर डिसाइडिंग दैट द क्लास ऑफ द फिश इज टीलियोस्टमी देन सब क्लास इज एक्टिनोपटेरिज है यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्लास टीलियो स्टमी देन द सब क्लास इज एक्टिनोपटेरिज है दैट वी हैव डिसाइडेड देन द नेक्स्ट इज ऑर्डर दैट इज साइप्रीनिफॉर्मिस देन द डिविजन इज साइप्रीनि देन द फैमिली ऑफ दिस स्पेसमैन इज कॉबिटीडी एंड देन इन द एंड द जीनस इज लेबियो and we have reached up to the genus level of this fish and if uh, we have to decide the genus and then the species that is uh, in this case then the special feature of the this fish is that caudal fin is deeply forked and one pair of filamentous barbels are present so uh, the species is so the species is you can say rohita so this is the genus labio and the species is rohita so hope you have enjoyed this video and enhance your knowledge about the face identification thank you very much for watching this video